Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sky High Info. In today's video, I'm going to tell you about IELTS Writing Task 2. What IELTS Writing Task 2 is? काफी ज्यादा बच्चों को मैंने इस कहते हैं सुना है कि उनको राइटिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सो so, आज मैंने काफी सारे सैंपल्स काफी सारे बच्चों के जो आंसर्स उनको रीड किया है उनको स्टडी किया है उसके बाद मैंने एक कंक्लूजन निकाला है कि काफी बच्चे मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स इन द टास्क रिस्पांस नो व्हाट इज टास्क रिस्पांस टास्क रिस्पांस होता है आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा गया है उसके रिलेटेड आप आंसर दे रहे हो लेकिन not as per the questions requirement. For example, if I ask you what is your name, आप आंसर में मुझे दो नाम बताओ लेकिन अपनी जगह अपने फादर का नाम अपने फ्रेंड का नाम बता दो तो क्या हो जाएगा नाम बताया लेकिन गलत बता दिया किसी और का बता दिया तो ये क्या हो गया रॉन्ग टास्क रिस्पॉन्स हो गया सेम होता है आपके आईलेट्स में जिसके वजह से आप अपने डिजायर्ड बैंड नहीं ले पाते तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सही तरीके से अपने टास्क रिस्पॉन्स को दे सकते हो इसको सीखने के लिए अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए सही टास्क रिस्पॉन्स देने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है उस टाइप को जानने के लिए हमें आज ये पांच टाइप्स की अच्छी तरह से स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि इन्हीं पांच टाइप में से किसी एक टाइप का आपका जो क्वेश्चन है आईलेट्स के एग्जाम में पूछा जाता है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है डिस्कशन और डिस्कस बोर्ड साइड ऐसे सेकेंड नंबर पे आता है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे इसको हम कॉज एंड सोल्यूशन भी कह सकते हैं इफेक्ट एंड सोल्यूशन भी कह सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चनिंग ऐसे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसे लास्ट में ओपिनियन ऐसे तो अब इन सारे टाइप्स को मैं पूरे डिटेल में विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा तो इस सारी चीजों को ध्यान से समझने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए और अब मेरे स्पेशल टिप्स जो आपकी राइटिंग में बहुत काम आएंगे उनको मिस मत कीजिए की वॉचिंग ओके आगे बढ़ते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ एसेस में जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा शुरू होता है डिस्कशन और डिस्कस बोर्ड साइड एसेस जिसका मैंने एक आपको बहुत इजी एक एग्जांपल भी दिया हुआ है एग्जांपल देखते हैं पहले हम आपको समझाने के लिए सम पीपल थिंक स्पेंडिंग अ लॉट ऑन बर्थडे एंड मैरिज सेलिब्रेशन इज अ वेस्ट ऑफ मनी बट अदर्स थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू दी यंग पीपल एंड दोसाइटी डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन अब ये क्वेश्चन से हमें क्या समझ आती है पहली बात तो ये कि हर एक की अलग अलग सोच है आपकी कुछ अलग सोच होएगी मेरी कुछ अलग सोच होएगी मेरे दोस्त की कुछ अलग सोच होएगी तो हर एक की सोच मिल नहीं सकती तो कुछ लोगों की थिंकिंग क्या है वो कहते हैं कि बर्थडे पार्टीज मैरिज पार्टीज में जो हम पैसे खर्च करते हैं वो सारा क्या है वेस्टेज ऑफ मनी है दूसरे पार्ट में देखा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो हम इस चीज में स्पेंडिंग करते हैं ये हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे यंगर जनरेशन के लिए एक पॉजिटिव चीज है दो चीजें आप समझ लो क्वेश्चन क्या क्या है ठीक है ये समझ आ गई उसके बाद उसने क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्कस करो दोनों व्यूज उसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है गिव योर ओपिनियन ठीक है गिव योर ओपिनियन ये अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई क्यों क्योंकि इन दोनों में से अब आप किसके साइड हो आपने एक साइड पकड़ना पड़ेगा भाई ठीक है पतली गली नहीं ले सकते आप अब आपको एक साइड पकड़ पकड़ना पड़ेगा जब आपने एक साइड पकड़ना है तो एक चीज का ध्यान रखना है जिस साइड भी आप जा रहे हो उसके आप पॉइंट्स ज्यादा दो फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो कि हाँ ये वेस्टेज ऑफ बनी है अगर आप भी इसके साथ सहमत हो आपको लगता है हाँ ये सही है तो इसके बॉडी पैराग्राफ में जब पॉइंट्स दोगे तो उसके पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए क्योंकि आप उसके साथ सहमत हो आप उसके साथ तभी सहमत हो सकते हो जब आपके पास उसके पॉइंट्स ज्यादा हैं, उसके रीजंस ज्यादा हैं, और वो रीजंस वैलिड होने चाहिए उसकी वेल well एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए हो सके तो विद एग्जाम्पल होनी चाहिए प्लस जब आप दूसरी साइड जा रहे हो कि वहां पर उसके आप, आप अपने तरीके से फिर उसके ड्रॉबैक्स बताओ उसके फायदे भी कुछ हो सकते हैं लेकिन आप उसकी तरफ नहीं गए उसके ड्रॉबैक्स भी तो होंगे कुछ जिसकी वजह से आप नहीं गए वो भी बताओ विद कोश और ये प्लीज 
मेरी तरफ से अपने माइंड में बैठा लो जो भी पॉइंट लिखते हो उसकी एक एग्जाम्पल जरूर दो जरूर दो तभी आप हंड्रेड वन परसेंट आप उसमें अच्छे बैंड स्कोर लेके ले आ सकते हो ओके एक और चीज का ध्यान रखना है अब मैंने आपको ये बताया आपने एक चीज को पकड़ना है एक अपनी तरफ ले लेना है कि आप कौन सी साइड हो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक ही टॉपिक एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन आपने दोनों पॉइंट करने हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है डिस्कस बोथ व्यूज दोनों व्यूज को आपने डिस्कस करना है तो अपना डिसीजन भी बताना है कि आप किस चीज के साथ फॉलो करते हो अब हम मूव करेंगे अपने सेकेंड टाइप ऑफ ऐसे की तरफ हमारा सेकेंड टाइप कौन सा है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे और इसको हम कॉज एंड इफेक्ट ऐसे भी कहते हैं इसका एक एग्जाम्पल है हमारे सामने टूरिज्म इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट ऑफ दर्ल्ड वट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो क्वेश्चन क्या कहता है कि टूरिज्म की वजह से इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ठीक है अब नेक्स्ट में क्या कहता है वट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इस चीज को समझो कैसे टूरिज्म की वजह से कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो है वो कॉज हो रही है ठीक है वो आपने बताना है फिर आगे आपने क्या बताना है वो जो प्रॉब्लम है वट कैन बी डन अबाउट दैम उन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो मूविंग टू वर्ड दर्ड टाइप ऑफ एसे दैट इज डेट क्वेश्चन एसे द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज सम पीपल हु फेल्ड एट हाई स्कूल कैन बी हाईली सक्सेसफुल इन देर अडल्ट लाइफ डिस्कस वाई डज दिस हैपन एंड वट आर द मेन फैक्टर्स टू गेट अ सक्सेसफुल लाइफ फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कहता है ये कि काफी बच्चे जो है स्कूल लाइफ में फेल हो जाते हैं उसको कम्प्लीट कम्प्लीट नहीं कर पाते लेकिन अडल्ट लाइफ में आते आते वो काफी सक्सेसफुल बंदे बन जाते हैं ठीक है ये कहता है कि कैसे होता है डिस्कस वाई डज दिस हैपन ये कैसे होता है क्यों होता है और दूसरा क्वेश्चन जो ये पूछता है इसी के रिलेटेड कि वट आर द मेन फैक्टर्स टू गेट अ सक्सेसफुल लाइफ ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कौन कौन सी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे बंदा सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है टाइप फोर क्या है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसे इसका क्या एग्जांपल है सम कंपनीज रिक्वायर देयर एम्प्लॉयज टू वेयर यूनिफॉर्म व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेयरिंग यूनिफॉर्म अब क्या होता है काफी सारी कंपनीज हैं ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया हुआ है अपनी कंपनीज में ड्रेस कोड रखा हुआ है अपने इंप्लॉयज को कहा हुआ है कि अगर आप ड्रेस कोड में आओगे तभी हमारी कंपनी में काम कर सकते हो अदरवाइज नहीं तो आपको क्या लगता है क्या इसके एडवांटेजेस हैं या इसके डिसएडवांटेजेस हैं आपको जो भी लगता है लेकिन आपको वो दोनों ही डिस्कस करने पड़ेंगे क्यों क्योंकि इन्होंने कहा है अगर आपको एडवांटेजेस पता है तो वो भी लिखो डिस इसमें ये कोई बात नहीं है कि आप डिसएडवांटेज उतना ऊपर लिखना चाहते हो बॉडी पैरा वन में या बॉडी पैरा टू में इट्स योर चॉइस आप कहीं भी लिख सकते हो लेकिन इस बात का ध्यान आपने पूरा रखना है कि आपने कवर दोनों पॉइंट पॉइंट्स ही करने हैं एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेज मूविंग टू द लास्ट फिफ्थ टाइप दैट इज ओपिनियन ऐसे ओपिनियन ऐसे इज ऑफ थ्री टाइप्स वट आर दीज फर्स्ट इज इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट कोई भी आपको स्टेटमेंट पूछी जाएगी वो आपसे पूछा जाएगा कि आइदर इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट सेकेंड कौन सा हो सकता है एग्री डिस एग्री सेम कोई भी स्टेटमेंट दी होगी उसके आप साथ एग्री करते हो या डिस एग्री करते हो हर एक का मैं एक एक एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्या आर द एडवांटेजेस मोर देन द डिसएडवांटेजेस क्या उसके एडवांटेजेस क्या उसके बेनिफिट ज्यादा है उसके किससे ड्रॉबैक से आर द मेरिट्स और मोर देर देन डी मेरिट्स अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ ओपिनियन ऐसे इज इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट एग्जाम्पल इज सम डेवेल्प कंट्रीज हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ स्कूल आर्स इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट काफी सारी कंट्रीज ने स्कूल आर्स को क्या किया है डिक्रीज कर दिया कम कर दिया तो आपको क्या लगता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव डेवलपमेंट है उस कंट्री के लिए दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करो और जिस पॉइंट के साथ आप जा रहे हो उसके ज्यादा पॉइंट्स लिखो और उसकी एक्सप्लेनेशन दो 
आप जिसके साथ मैं भी एग्री कर रहे हो उसके भी अच्छी एक्सप्लेनेशन देनी है प्लस उसके भी अगर हो सके तो एग्जाम्पल जरूर दो ओके मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ ओपिनियन ऐसे दैट इज एग्री एंड डिस एंड इट्स एग्जाम्पल इज सम पीपल से दैट कार शुड बी बैंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी डू यू एग्री और डिस एग्री ठीक है सेम है कार्स को बैन करना चाहिए हमारी सिटीज से आप इसके साथ एग्री करते हो या डिस करते हो दोनों पॉइंट्स को आपने डिस्कस करना है फिर से वही पुरानी चीज को हमेशा माइंड में रखना जिसके साथ आप जा रहे हो जिस पॉइंट के साथ एग्री हो रहे हो तो उसके पॉइंट्स आपके पास ज्यादा होने चाहिए अच्छी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए उससे उसका कुछ एग्जांपल्स भी होने चाहिए डिस एग्री कर रहे हो तो सेम उसके साथ जाता है ठीक है जो आपकी जिस चीज के साथ एग्री नहीं कर रहे हो दैट कैन बी वन और टू पॉइंट लेसर देन द पॉइंट यू आर एग्री विथ द लास्ट पार्ट दैट इज आर एडवांटेजेस मोर देन डिस द एग्जाम्पल इज नाउ डेज पीपल आर यूजिंग मोर कंज्यूमर गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन डज दिस हैव मोर एडवांटेजेस और डिस सेम इसके साथ भी यही है कि आप जिसके साथ भी जा रहे हो एडवांटेजेस आपको ज्यादा लगती हैं या डिसवांटेजेस ज्यादा लगती हैं डिस्कस आपने दोनों ही करने हैं लेकिन फिर दोबारा एक दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ इस चीज का दोबारा ध्यान रखना जिस चीज के साथ आप जा रहे हो आप जिस चीज के साथ एग्री कर रहे हो उसके पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए दैट्स ऑल फॉर द डे आई होप यू लाइक माय वीडियो इफ यू लाइक इट गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टेक केयर